Bonjour. Ja, dat mag nou wel hè, na een jaar in Frankrijk. Ik lig lekker in de hangmat. Die hebben we pas geleden opgehangen. Ter ere van het eerste jaar wat we hier nu wonen. En we hebben het ook gevierd met een, uh, met een bezoekje aan de etappe, uh, en een etappe in Fran de Fran Tour de France. In Brioude was dat. Het was al een eindje rijden, maar het was echt... Heel relaxed om wat mee te maken en leuk om met Fransen daar te wachten tot die renners voorbij komen. Het is echt, was echt fantastisch. Nou, ik dacht, uh, nu van jaar hier zitten, toch maar eens een keer kijken van hoe het staat met uh, de groenten en de tabak. Want uh, we hebben ook uh, tabak uh, gezaaid. Want ja, als je allebei rookt. Trouwens, ik ben uh, nu een maand gestopt. Gaat goed. Maar in ieder geval. Toen we besloten om zelf de bak te gaan uh, verbouwen, rookte ik nog. Want de pak check kost hier 15 euro inmiddels. En we hebben koud voorjaar gehad, maar nu staat de bak in de grond. En moet je kijken, het ziet er best wel mooi uit. Het gaat heel snel. Sander die houdt er niet de bak bij. En ik doe dan uh, de moestuin. Kijk, het is echt alles staat. Ja, het is heel droog. Maar die, die hangmat is echt fantastisch. Als je daarin ligt en je kijkt er naar boven, naar die takken. Het is gewoon, uh, ja, daar word je helemaal rustig van. Nou, die was die hangt niet te drogen. Mijn zusje is geweest. Het was heel gezellig. We hebben een soort huiskamer buiten gemaakt. Dan zit je bij de was en de eettafel gewoon maar buiten gezet. Ja, het heeft hier al maar denk ik, een maand niet geregend of zo. Nou, hier hebben we dan. Uh, dat zou dan de kruidentuin moeten zijn geworden, maar er staat toch van alles in. We gaan even nog naar het dak kijken. Kijk, er zijn er weer een stukje opgeschoven, beschoten. Maar de moestuin is nou toch wel een beetje losgeborsten. We hebben al drie keer spinazie gegeten, al een keer bietjes. Ik heb ongeveer 8 kilo aardappelen eruit gehaald. Ik heb wel de andere kant, maar uh, die zijn trouwens hartstikke lekker. Nu ben ik bezig met de pompoen en de tomaten. Courgette. Worteltjes. Eens dus even kijken hoor. Oh ja, twee kolen. Maar ja, dat ziet er ook allemaal een beetje klein uit nog. Dit is de venkel, maar die is al aan het doorschieten. Dus dat is niks geworden. Ja, zo wordt het ene wel wat en het andere niks. Kijk, ik heb nog wel. Kijk, deze kwam nog uit de tuin uit Nederland. Stikje. Ik dacht dat het een gele roos was. Die was door ge... ja, zeg maar opgegroeid. Goed gelukt was. Maar het is nog een rode. Dat is wel grappig. Want ik heb al een gele ook. Dus dan heb ik nu een rode en een gele roos. Dus daar ben ik wel blij mee. Kijk eens hoe blauw de lucht is. Heel Frankrijk maakt zich alweer op voor de volgende hittegolf. Die is de volgende week. Uh... Begin 10 wordt het weer bijna 38, 39 graden. Gelukkig hebben wij uh, hier heel erg in de buurt op 2 kilometer een meer waar je lekker kan zwemmen. Dus dat hebben we vorige keer ook gedaan. Dat zullen we nou ook alweer doen. Dan gaan we gewoon naar Zevenen en dan uh, zijn de meeste mensen weg en dan lekker met de hond zwemmen. Kijk, dit is dan hier de moestuin. Dit zijn komkommers of meloenen. Daarachter staat de snijbiet en de spersiebonen. Nou, de sla die hangt ook een beetje... Uh, voor half zeven erbij. Dit zijn die aardperen. Dat is, uh, wordt in Frankrijk veel gegeten. Een soort knollen. Dat is familie van de zonnebloem. Maar ik dacht het was leuk ze bloeien. Maar dat doen ze dus niet. Dus ik moet nou wachten tot de knollen gaan rijp zijn. Dan kunnen we ze proberen. Uien. Tomaten. De bietjes. En hier heb ik uh, snijbonen. Die had ik besteld, want die kwamen wat laat binnen. Maar ik heb net gezien dat er eentje is gekiemd. Dus dat zal wel, uh, gaat vast lukken. En hier heb ik iets. Ik heb het al gevraagd aan de tuin, tuingroep en aan de honger. Dit is volgens mij wilde postelijn. Ik weet niet of jullie uh, of iemand dat ziet wat het is. Het groeit als een gek. Dit is een soort vetplantje en het moet fris zuur smaak. Ga ik even proeven hoor. Ja, ja, een beetje fris zuur is het wel. Dus dan ga ik het ook maar een keer een receptje voor zoeken. Kijk, die asperge die ligt ook op half zeven. 
Nou ja, maar deze persieboom zien er weer mooi uit. Dus uh, ja, het ene lukt wel en het andere lukt niet. Maar overal heb ik niks uh, te klagen. En we wonen hier echt perfect. Ruim een jaar in Frankrijk. En wat mij betreft voor altijd. Nou, dat was het. A plus!